విశాఖపట్నం జిల్లాలోని హుకుంపేట మండలం గడ్డికించు గ్రామంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది కుటుంబ కలహాలతో భార్యాభర్తలు ఇద్దరు నేలబావిలోకి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు మృతుల రామ్చందర్ రేణుకగా గుర్తించారు మృతదేహాన్ని తాళ్లు సహాయంతో పైకి తీసి పోస్ట్మార్టం కు తరలించి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు విశాఖ నగర పరిధి భీమిలో ఓ జ్యోతిష్కుడు తనను నమ్మి వచ్చిన అనేక మంది భక్తులకు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని చెప్పి లక్షలాది రూపాయలు వసూలు చేసి పరారయ్యాడు దాంతో బాధితులు లబోదీబోం అంటూ పోలీసులను ఆశ్రయించారు భీమిలి బ్యాంక్ కాలనీలో రాధాకృష్ణ శర్మ అనే పూజారి సుమారు ఏడు సంవత్సరాల నుండి అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నాడు పూజలు హోమాలతో పాటు జ్యోతిష్యం కూడా నిర్వహిస్తూ ప్రాచుర్యం పొందాడు దీంతో అనేక మంది భక్తులు చుట్టుపక్కల నుండే కాకుండా ఇతర జిల్లాల నుండి ఈయన వద్దకు వచ్చి తమ రుగ్మతలు సమస్యలు చెప్పుకుని నివారణకు ప్రయత్నించేవారు దీన్ని ఆసరాగా తీసుకుని రాధాకృష్ణ తాను శ్రీశైలంలో గతంలో పూజారిగా పనిచేసేవాడని తనకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పలుకుబడి ఉందని పిల్లలకు టీటీడీలో ఉద్యోగాలు కావాలంటే తాను ఇప్పిస్తానని నమ్మబలికాడు దానికి భక్తుల నుండి లక్షలాది రూపాయలను వసూలు చేసేశాడు ఒక్కొక్కరు రెండు నుండి ఐదు లక్షల వరకు ఆయనకు సమర్పించుకున్నారు ఇలా రెండు మూడేళ్ల నుండి వసూలు చేయటమే కానీ ఎవరికీ ఉద్యోగాలు రాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన భక్తులు అతన్ని నిలదీసేసరికి రాధాకృష్ణ పరారయ్యాడు అతని ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ కావడంతో జరిగిన మోసాన్ని గ్రహించి సుమారు ముప్పై మంది బాధితులు భీమిలి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు మా ఇంటికి హోమం చేస్తానని చేయించుకొని మా ఇంటికి రావడం మొదలు పెట్టాడండి నాకు తెలిసి సంవత్సరంన్నర రెండు సంవత్సరాలు పరిచయం అండి నేను ఇచ్చి మధ్యలో మూడు లక్షలు అదే పాపకి డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతుంది కంప్యూటర్ కోర్సులో ఉద్యోగం వేయిస్తాను మూడు లక్షలు అవుతుంది నేను డబ్బులు ఇచ్చేస్తానని సరే తీసుకున్నానండి అది నెట్లో చూసుకొని మీకు జాబులు ఉన్నాయని చెప్పాడు చెప్పి తీసుకున్నాడు దాని మీద నాలటోలేగా బోల్డ్ మందం ఉన్నాం బాధ్యతలు కాకపోతే మాకు ఇది ఇలాగ ఇంత మోసం నమ్మించి మోసం చేసిన అతను మాత్రం కఠిన శిక్ష వేయాలని కోరుకుంటున్నాం అలాగే మా బాధలు మేము చెప్పుకోలేక పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చామండి అలాగే మాకు తెలిసి ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారండి కిడ్నీ పేటలోనే కాదు బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా ఇచ్చారు లోగుట్లు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అన్నాడు నా ఇల్లు కూడా అప్పు అదే దిగుతాడు అని అన్నాడు కానీ నేను ఇవ్వలేదు ఎనభై లక్షలకి ఆనందపురంలో నా ఇల్లు బేరం పెట్టారంట అలాగనేసి కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో చెప్పాము అన్ని చెప్పాము కానీ నా ఇప్పుడు ఎక్కిన వాళ్ళు డబ్బులు నాకు డబ్బులు అడుగుతున్నారు నేనేం చేయాలో తెలియక బాధపడుతున్నానండి ఇది బాధ తట్టుకోలేకపోతున్నాం మేము ఇతను నమ్మించి ఇంత గొంతుకు వస్తాడని మేము అనుకోలేదండి పోలీస్ స్టేషన్ని ఆకర్షించి దయచేసి మా డబ్బులు మాకు ఇప్పించి ఇతను మాత్రం వదలకుండా చేయండి ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి వీళ్ళు బయట తిరగకుండా చూడాలండి చెప్తానని చెప్పి బ్యాంక్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన దగ్గరికి ఒకసారి మూడు తానికి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత మూర్తిని చెప్పిన తర్వాత ఒక రెండు వందల లోపు తీసుకోపోయాడు తీసుకోలేదు తీసుకోకుండా నా ఫోన్ నెంబర్ మాత్రం తీసుకున్నాడు తీసుకున్న తర్వాత వారం తర్వాత ఫోన్ చేసి పిలుస్తుండాడు అప్పుడు వస్తా ఉండండి ఆ విధంగా వెళ్ళిన తర్వాత తిరుపతిలో ఉద్యోగాలు పడుతున్నాయి కావాలంటే నెట్ లో చెక్ చేసుకున్నాడు నెట్ లో చెక్ చేస్తే నెట్ లో నిజంగానే పోస్టులు ఉన్నాయి పోస్టులు ఉన్న తర్వాత నేను క్యాష్ అయితే నీకు ఇవ్వను అక్కడికి వెళ్ళినాక మాట్లాడిస్తానండి అలాగే వెళ్దాం అన్నాడు వెళ్దాం వెళ్దాం అని చెప్పి తర్వాత నాకు కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది ముందు పంపించేద్దాం డబ్బులు అని చెప్తే నేను బ్యాంక్ ద్వారా మూడు లక్షల రూపాయలు ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను ఎందుకంటే ప్రూఫ్ ఉంటే మంచిది అండి మూడు లక్షలు ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను బ్యాంక్ ద్వారా లక్ష 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 ఇది ఇచ్చి రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది తర్వాత లక్షన్నర క్యాష్ ఇచ్చాను నాలుగున్నర లక్ష నాలుగున్నర ఇచ్చాను ఆ విధంగా నాకేంటంటే ఒక లక్ష దగ్గర తీసుకుంటే రెండో రోజు చెప్ప చెప్ప చెప్పద్దు అనేవాడు ఆ విధంగా బాధితులు ఇప్పుడైతే ఇరవై మంది పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాం కానీ చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు మూడు జిల్లాలో ఏ ఏ ఏ ఊరు వెళ్ళినా ఎక్కడ పూజకి వెళ్ళినా అక్కడ ట్రాప్ చేస్తారు ఉద్యోగానికి ఎంత ఉంటుంది అంటారు మీ అంచనా క్యాష్ ఇలాగా ఇప్పుడైతే అరవై లక్షలు ఫైల్ చేసామండి రాధాకృష్ణ శర్మని ఆయన అనంతపురంకి చెందిన ఆయన శ్రీశైలం దేవస్థానంలో పనిచేసి వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ తీసుకొని మన దీవుల పట్టణంలో జ్యోతిష్యం యజ్ఞయాగాలు చేస్తూ ఉండేవాడు ఈయన కొంతమంది అమాయక ప్రజల్ని ఉద్యోగాలు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఇప్పిస్తామని చెప్పి ఒక్కొక్క దగ్గర మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు రెండు లక్షలు అలాగా సుమారు ఒక పంతొమ్మిది మంది దగ్గర అరవై లక్షల వరకు కలెక్ట్ చేశాడండి కలెక్ట్ చేసి ఫస్ట్ కనపడకుండా పోయాడు దానిపైన మనకి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం ఆయన కూడా పట్టుకుంటాం నాకు తెలిసిన ఉన్నారు చేస్తాను అని చెప్పడం జరిగింది 
విజయనగరం జిల్లా కురుపాంలో ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన జరగబోవు నాలుగో విడత ఆదరణ కార్యక్రమానికి పార్వతీపురం డివిజన్ పదిహేను మండలాల నుంచి లబ్దిదారులు నాయకులు ప్రజలు రాష్ట్ర మంత్రులు జడ్పీ చైర్మన్ మరియు జిల్లా కలెక్టర్ పాల్గొంటున్నారు అందువలన ఏర్పాట్లపై అధికారులతో పార్వతీపురం ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ లక్ష్మీస సమీక్ష నిర్వహించారు కురుపాంలో స్థానిక ఎంపీడీఓ ఆఫీసులో పదిహేను మండలాల నుంచి అన్ని శాఖల అధికారులతో నాలుగో విడత ఆదరణ కార్యక్రమ ఏర్పాట్ల గురించి సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి పదిహేను మండలాల నుండి లబ్దిదారులు నాయకులు ప్రజలు మంత్రులు మరియు ఎమ్మెల్సీలు ఎమ్మెల్యేలు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నారని ఇది ప్రభుత్వ కార్యక్రమం కావున దీన్ని ప్రతి ఒక్కరూ జయప్రదం చేయాలని ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ లక్ష్మీస అన్నారు అనంతరం ఆదరణ కార్యక్రమం జరుగుబో సభాస్థలని ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ లక్ష్మీస పార్వతీపురం ఏఎస్పీ సుమిత్ గరుడ సబ్ కలెక్టర్ చేతన్ ఎల్వింపేట సే శ్రీనివాసరావు కురుపాం ఎస్ఐ దినకరణ్ పరిశీలించారు మహారాజా ప్రభుత్వ సంగీత కళాశాల శత జయంతి ఉత్సవాలను జాతీయ స్థాయిలో ఫిబ్రవరి మూడు నాలుగు ఐదవ తేదీల్లో ఘనంగా నిర్వహించనున్నామని జాయింట్ కలెక్టర్ వెంకటరమణారెడ్డి పేర్కొన్నారు మహారాజా సంగీత కళాశాల శత జయంతి ఉత్సవాల ఏర్పాట్లను ఈరోజు ఉదయం సంగీత కళాశాలలో సంగీత కళాశాల విద్యార్థులతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉత్సవ ఏర్పాట్లు అన్ని పూర్తయ్యాయని పనులు వేగవంతమవుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు ఫిబ్రవరి మూడవ తేదీన శోభాయాత్ర కార్యక్రమంలో ఉత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయని ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు హాజరవుతారని తెలియజేశారు అదే రోజున మూడు మంది విద్యార్థులు సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో శోభాయాత్రలో పాల్గొంటున్నారని చెప్పారు ఎనిమిది రకాల సంగీత వాయిద్యాలు సకటాల ప్రదర్శన ఉంటుందని తెలిపారు ఉత్సవాల్లో ప్రతిరోజు సాయంత్రం మెగా ఈవెంట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు నాలుగవ తేదీన కూడా కార్యక్రమాలు ఉంటాయని ఐదవ తేదీన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హాజరయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలియజేశారు అయోధ్య మైదానంలో సంగీత ఉత్సవాల ముగింపు సభను నిర్వహిస్తామని తెలిపారు ఉత్సవాలను ప్రజలంతా విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు మొత్తం శోభాయాత్ర ద్వారా మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోబోతున్నాం శోభాయాత్రకు ఇద్దరు మినిస్టర్లు అదేవిధంగా మండల బుద్ధప్రసాద్ గారు అదేవిధంగా మన టూరిజం మినిస్టర్ గారు లోకల్ మన మూడు జిల్లాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మూడు జిల్లాలకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేస్ మినిస్టర్లందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది వారందరితో పాటుగా దాదాపుగా ఒక మూడు వేల మంది పిల్లలు వాళ్ళంతా కూడా ఒక ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సెస్లో వాళ్ళందరితో కూడా అక్కడ వస్తారు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎనిమిది రకాలైనటువంటి సంగీత వాయిద్యాల ద్వారా ఇక్కడ మనం నేర్ నేర్పడం జరుగుతూ ఉంది వాటికి సంబంధించి ఒక్కొక్క వాయిద్యానికి సంబంధించి ఒక్కొక్క ట్యాబ్లు మనం సెకటాలను కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాము ఆ సెకటాల మీద లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ ద్వారా మొత్తం ఊరంతా కూడా మనం తిరగడం జరుగుతుంది సంగీత కళాశాలను మొదలుపెట్టుకొని తిరిగి ఊరంతా తిరిగి మళ్ళీ సంగీత కళాశాలకు రావడం జరుగుతుంది అది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనం స్టార్ట్ చేస్తాము ఓపెనింగ్ అయింది ఓపెనింగ్ అయిన తర్వాత ప్రతిరోజు కూడా ఈవినింగ్ దాకా ప్రతి కార్యక్రమము మినిట్ టు మినిట్ ప్రోగ్రాం కూడా ప్రిన్సిపల్గా తయారు చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ మాత్రం ఒక మెగా ఈవెంట్ ఉంటుంది ఆ మెగా ఈవెంట్ కూడా ప్రిన్సిపల్ గారు ఫైనల్ చేయబోతున్నారు సో మూడు రోజులకు గాను మూడు మెగా ఈవెంట్స్ ఉంటాయి ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ పాటు ఒక్కొక్క కార్యక్రమం ఉంటుంది ఇక మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ సాయంకాలం ఉన్నటువంటి ఆ మెగా ఈవెంట్ కూడా వీటి మొత్తాన్ని అంతా కూడా ప్రిన్సిపల్ గారు ఫైనల్ చేస్తున్నారు అవి ఫైనల్ అయిన తర్వాత రేపటికి మనం ఇన్విటేషన్ ఫైనల్ చేస్తాము ఇన్విటేషన్ ఫైనల్ చేసి అందరినీ ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతుంది మూడవ తేదీ ఘనంగా మనం ప్రారంభిస్తాము అదేవిధంగా నాలుగవ తేదీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ అయిన తర్వాత ఫైనల్గా ఫిఫ్త్ డే సీఎం గారిని కూడా మనం ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇంకా మనకు ఫైనల్ కావాల్సి ఉంది అది ఫైనల్ అయినట్లయితే మనం అయోధ్య మైదానంలో చాలా గ్రాండ్గా ఏర్పాటు చేసి ఆ రోజు సుశీలమ్మ గారికి కావచ్చు ఘంటసాల గారి కుమారుడు లేదా వాళ్ళ భార్య వీళ్ళందరినీ కూడా మనం సన్మానించుకునేటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా మనకు ఉన్నాయి ఇక్కడ సో వాటన్నింటినీ చేస్తూ దీని ఒక జాతీయ స్థాయిలో ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అందుకు అనుగుణంగా అన్ని రకాలైనటువంటి పట్టణంలోని మంచుకొండ వారి వీధిలో స్వచ్ఛత కరువైంది మురుగునీటి కాలువల్లోని మురుగు నీరు ఎక్కడికక్కడే నిలవ ఉండిపోవడంతో స్థానికులు అవస్థలు పడుతున్నారు మురుగు కాలువల్లోని మురుగుని పారిశుధ్య కార్మికులు సక్రమంగా తీకపోవడంతో మురుగునీరు అక్కడే ఉండిపోయి ఆ ప్రాంతమంతా దుర్వాసన వెదజల్లుతోంది ఈ సందర్భంగా స్థానికులు మాట్లాడుతూ ఎన్నోసార్లు పారిశుధ్య సమస్యను ప్రజాప్రతినిధుల దృష్టికి తీసుకుని వెళ్లినా తమ సమస్య పరిష్కారం కాలేదన్నారు టాయిలెట్స్ మురుగు కాలువల్లో వేసి ఆ ప్రాంతాన్ని అపరిశుభ్రం చేస్తున్నారన్నారు ఏళ్ల తరబడి సమస్య ఉన్నా పట్టించుకోవటం లేదని స్థానికులు ఆవేదన
మా ఇంటి ఎదురు కూడా చాలా చెత్తలు పోషిస్తున్నారండి యూరిన్లు అవి కూడా మగోళ్ళు వచ్చి బాగా వెళ్తున్నారు అక్కడ అసలు మాకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది చంటి పిల్లలతో ఉండలేకపోతున్నాం ఇక్కడ కనీసం మున్సిపల్ వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా చర్య తీసుకోవడం లేదు ఇక్కడ మరి చిన్నపిల్లలు నిత్యం హాస్పిటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాం పందు లోటు ఎక్కువైపోతున్నాయి బళ్ళు లోటు ఎక్కువ పెట్టేస్తున్నారు అసలు అంత నరకాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి చెత్తలు చెత్తలు తెచ్చి పోసేస్తున్నారు ఇక్కడ కనీసం స్ట్రీట్ లైట్ లేదు ఒక బోరింగ్ లేదు ఈ చెత్తలు పోసేయడం చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది చెత్త ఎక్కువ వేసేస్తున్నారండి ఈ కాలువలో చెత్త ఎక్కువ ఉండడం వల్ల పొందులు కుక్కలు ఇవన్నీ ఎక్కువ తిరగడం ఇక్కడ వచ్చలు పోసి చేయడం అన్ని రకాలుగా ఇబ్బంది ఉంది పార్కింగ్ కావాలంటే పదివేలు పదిహేను వేలు ఖర్చు అయినా మేము పెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నాం కావాలంటే మాకు సపోర్ట్ చేసి ఇక్కడ కొంచెం కేర్ తీసుకుంటే చాలు అదే మాకు చెప్పవలసి ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టేది కేవలం పేదల కోసం అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ డబ్బు ఉన్న వాళ్ళైనా సరే వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోరు అంతేకాకుండా మొత్తం వార్డులన్నింటిలోనే ఎక్కువగా పన్నులు చెల్లించే వార్డు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా పట్టించుకోకుండా ఉండడం అనేది చాలా విచారకరమైన విషయం దీన్ని ప్రభుత్వం కానీ ప్రజలు కానీ అందరూ గుర్తించాలి ఎందువల్ల అంటే ఇది కమర్షియల్ ఏరియా ఇక్కడ ట్రాఫిక్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ రాకపోకలు చేయడానికి కూడా ట్రాఫిక్ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది దానివల్ల ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఏదైతే ఈ మహబార్ బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఉందో దాన్ని ప్రభుత్వం ఇనిషియేషన్ తీసుకొని ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షను లేకపోతే ఏదో రకంగా దాన్ని రిమూవ్ చేసి బిల్డింగ్ కట్టడానికి ప్లానింగ్ చేయడం లేదు ఇంకో రకంగా ప్లానింగ్ చేసి ఓ పార్కింగ్ కింద అందాకల్లా వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని లీజ్ కింద తీసుకొని పార్కింగ్ చేయించి ఇక్కడ ఏ ఏ రకమైన డస్ట్ లేకుండా చేయగలిగితే మేము అందరం చాలా సుఖశాంతులతో ఉంటాం మా పిల్లలతో కూడా హాయిగా ఉంటాం అంతేకాకుండా మేము చెల్లించిన పన్నులకి ఒక న్యాయం జరిగినట్టుగా ఉంటుంది ఇక్కడికి రావడానికి నేను రెండు మూడు సార్లు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలాగ వచ్చినట్టు వచ్చి మంచుకున్న వారి వీధిని దాటి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే ఇక్కడ పరిస్థితి వాళ్ళకి తెలుసు ఎవరైనా పెద్దలు వస్తున్నారంటే వాళ్ళు కూడా తప్ప పక్కకి తిప్పి తీసుకెళ్తున్నారంటే మరి దీని మీద ఉన్న మీక ఏంటి చిన్న చిన్న చూప లేదు ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయలేమన్న ఇబ్బంది ఏదో ఒకటి మాకు ఖచ్చితంగా చెప్పవలసిందిగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభుత్వం డ్వాక్రా మహిళలకు ఆసరాగా నిలిచింది మహిళల ముంగిట వరాల మూట విప్పింది రెండో విడతగా డ్వాక్రా మహిళలకు పసుపు కుంకుమ కింద ఒక్కొక్కరికి పదివేల రూపాయలు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ ఇవ్వనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు దీంతో డ్వాక్రా మహిళలంతా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఫిబ్రవరి నెలలో చెక్కుల పంపిణీ మూడు దశలో పదివేల రూపాయలను చెల్లించనున్నారు డ్వాక్రా మహిళలకు ప్రభుత్వం కానుకునిచ్చి వారి ముఖాల్లో చిరునవ్వులు చిందించింది వారి కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా భరోసా కల్పించి బలోపేతం చేసే దిశగా రెండో విడత పసుపు కుంకుమ పథకాన్ని సిద్దం చేస్తోంది దీని ద్వారా పదివేల రూపాయలు స్మార్ట్ ఫోన్ ఆడపడుచులకు ప్రభుత్వం త్వరలో ఇవ్వనుంది కడపలోని డ్వాక్రా మహిళల సమ్మేళన సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వరాల జల్లు కురిపించారు దీంతో జిల్లాలోని లక్షలాది మంది మహిళలకు లబ్ది చేకూరనుంది డ్వాక్రా మహిళలంతా ఎంతో ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు గతంలో కూడా తమకు పసుపు కుంకుమ కింద పదివేల రూపాయలను తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అందజేసిందని మళ్లీ ఇప్పుడు పదివేల రూపాయలు తమకు ఇస్తానని చెప్పడం ఎంతో హర్షించదగ్గ విషయమని వారంతా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం అయిన తర్వాత ఆడపడుచులకి ఆయన చెప్పిన మాటల ప్రకారం ఆడపడుచులకి పసుపు కుంకుమ కింద ప్రతి ఒక్క గ్రూప్కి ఒక్కొక్క మనిషికి పదివేల చొప్పున ఇచ్చారు అందుకు మేము అతనికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం అలాగే అతనికి రుణపడి ఉంటాం ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలాగే ఈ పదివేలు ఇవ్వడం ద్వారా మా ఇంట్లోకి ఎన్నో సౌకర్యాలు మేము చేకూర్చుకోవడం జరిగింది అలాగే ఒకే ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు మెంబర్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మాకు మనిషికి పదివేల చొప్పున రావడం మా కనీస అప్పులు తీర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడ్డాయి అందుకు మీకు మేము సీఎం గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు అయిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు మా గ్రూప్కి మనిషికి పదిహేసి వేల రూపాయలు మొత్తం లక్ష రూపాయలు పసుపు కుంకుమ కింద ఇచ్చారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను మా గ్రూప్ తరఫున మాకు చంద్రన్న గారు వేసిన పసుపు కుంకాలు తర్వాత ఆదాన్ స్కీమ్ మీద మిషన్లు అన్నీ అందాయి ఇక మీదట కూడా చంద్రబాబు నాయుడు రావాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం మా మహిళల తరఫున అతను అతనికి అంటే మాకు ఏ విషయం తెలిసేది కాదండి ఇప్పుడు చంద్రబాబు ప్రతి చిన్న విషయం కూడా మా దాకా వస్తుంది ఈ మున్సిపాలిటీ తరఫున కూడా మెప్మ తరఫున కూడా అన్ని విషయాలు మాకు తెలుస్తున్నాయి తెలుగుదేశం తరఫున మేము బాగా అన్ని విషయాలు తెలుసుకొని మహిళ పోయి అదే వంటింటిగా పరిమితి కాదని బయటికి తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని డెవలప్ చేయడానికి చంద్రబాబు చాలా కృషి చేసి అతను మాకు ధన్యవాదాలు పదివేల రూపాయలు అందాయండి ఇంకా మళ్ళీ పదివేల రూపాయలు వేస్తున్నారు మాకు టాప్ ఇస్తున్నారు మా మహిళ
వన్ జీరో ఫోర్ ఉద్యోగులకు తక్షణమే నూట యాభై ఒకటి జీవోను అమలు చేయాలని వన్ జీరో ఫోర్ ఉద్యోగుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు బాలరాజు డిమాండ్ చేశారు నేటికి వన్ జీరో ఫోర్ ఉద్యోగుల ధరణ ఆరవ రోజుకు చేరుకుంది గడిచిన ఐదు రోజుల్లో వివిధ రూపాల్లో తమ నిరసనను ప్రభుత్వానికి తెలియజేశారు ఈ రోజు కలెక్టరేట్ వద్ద గల నిరసన శిబిరం నుండి ర్యాలీగా తరలివెళ్లి పార్లమెంట్ సభ్యులతో తమ కోర్కెలను నెరవేర్చమని వినతి పత్రం అందజేశారు అనంతరం మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం బకాయి పడ్డ వేతనాలు టీఏ బిల్లును వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు పది సంవత్సరాలు సర్వీస్ కాలం పూర్తయినా తమకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తక్షణమే తమ సమస్యను పరిష్కరించాలని వారంతా కోరుతున్నారు అమలు చేసిన వాళ్ళందరికీ జీవో నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ కూడా వర్తిస్తుంది కానీ జీవో నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ వచ్చేసరికి వెనుకడుగు వేస్తున్నారు ఎందుకని ఎన్నోసార్లు అధికారుల దృష్టికి తీసుకుని వెళ్తున్నాం అలాగే దీనిని ప్రైవేట్ సంస్థ అభిజిప్పారు ఆ ప్రైవేట్ సంస్థ దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లాం ఎన్నిసార్లు తీసుకెళ్ళినా వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు ఎన్ని ఎన్నోసార్లు సమ్మెలు చేసాం సమ్మెలు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మాకు ఏప్రిల్ నుంచి అమలు చేస్తారని గౌరవ శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు చెప్పారు కానీ ఇంతవరకు అమలు కాలేదు ఆ పిఎస్ఎంఆర్ కడితే ఎనిమిది నెలల ఫిబ్రవరి నుంచి అమలు చేస్తాను అంటుంది మాకు రావాల్సింది మా ఏప్రిల్ నుంచి అంటే ఏప్రిల్ నుంచి ఇవ్వకుండా ఫిబ్రవరి నుంచి ఇస్తానంటుంది ఫిబ్రవరి నుంచి కూడా మేము సమ్మె చేయకుండా సక్రమంగా డ్యూటీ చేసుకుంటేనే ఎటువంటి మీడియాకి కూడా ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా ఉంటేనే ఇస్తామని మమ్మల్ని బెదిరిస్తుంది ఇటువంటి బెదిరింపులకులోనే మీ ఉద్యోగస్తులు ఎంతకాలం ఉద్యోగం చేయాలో మాకు అర్థం కావట్లేదు దయచేసి మా యొక్క పరిస్థితులను అర్థం చేసుకొని మాకు రావాల్సినవన్నీ ఇచ్చి కనీసం పర్మనెంట్ చేయమని అడుగు పర్మనెంట్ కానీ అడగట్లేదు మాకు పర్మనెంట్ చేయాలి పది సంవత్సరాలు ప్రభుత్వం కానీ యాజమాన్యం కానీ ఇటు ప్రజల పట్ల ఇటు పేద గ్రామీణ పేద ప్రజల పట్ల వాళ్ళ ఆరోగ్యం పట్ల కానీ ఇటు పదహారు వందల కుటుంబాల చంద్రన్న సంచార ఉద్యోగుల పట్ల కానీ ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి కానీ కలిగి ఉన్నట్టయితే ప్రభుత్వం కానీ ఇటు యాజమాన్యం కానీ ప్రభుత్వ సత్వర సపరలు చేపట్టి న్యాయం చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం ఇప్పుడు జీవో డ్వాక్రా మహిళకు తొంభై రెండు లక్షల మా కుటుంబాలకు స్మార్ట్ ఫోన్లు అంటుంది అలాగే పదివేల రూపాయలు అకౌంట్లో వేస్తామని చెప్తున్నాం ఒక్కొక్క మహిళకి ఇస్తామంటున్నారు కానీ ఇవన్నీ మా సమస్య పరిష్కరించాలంటే మూడు కోట్ల రూపాయలు ఉంటే ఈరోజు పదహారు వందల కుటుంబాలకి పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం జరిగే పరిస్థితులు ఉన్నాయి అయినా ఎప్పటికైనా ఈ మూడు కోట్ల రూపాయలు భరించడానికి ప్రభుత్వం ఎందుకు ముందుకు రావట్లేదు మాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ పదిహేను ఇరవై ఒక్క వెయ్యి వందల పదహారు కోట్ల రూపాయలు డ్వాక్రా మహిళలకు అవడానికి స్మార్ట్ ఫోన్లు అవడానికి రకరకాల బోటక్ కబులు చెప్తుంది మా యొక్క సమస్యను ఈ ఆర్థిక పరిస్థితిని కొల్లగొడుతూ ఈ పదహారు వందల కుటుంబాలను ఈరోజు రోడ్డున పెట్టేట చేస్తున్నారంటే ఈ పిఎస్ఎంఆర్ యాజమాన్యం కానీ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఈ విధంగా మొండిగా ఉండడం మంచిది కాదని చెప్పి చెప్తున్నాం నాలుగేళ్ల తొమ్మిది నెలల టీడీపీ పాలనలో రాష్ట్ర మధోగతి పాలైందని వైఎస్సార్సీపీ ఉత్తరాంధ్ర కన్వీనర్ ఎమ్మెల్సీ కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి విమర్శించారు పట్టణంలోని రాజీవ్ నగర్ కాలనీలో నిర్వహించిన నిన్ను నమ్మం బాబు కార్యక్రమంలో కోలగట్ల ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు ప్రజా వ్యతిరేకతను ముట్టగట్టుకున్న చంద్రబాబును ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరన్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో మోసపూరత హామీలతో గద్దెనెక్కిన చంద్రబాబు అన్ని వర్గాల ప్రజలను మోసం చేశారని ఆరోపించారు రుణమాఫీ అవుతుందని నమ్మిన మహిళలను నట్టేట ముంచారని మండిపడ్డారు అసలకు పోయి వడ్డీలు కట్టలేక మహిళలు నానాయాతన పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రైతులు ఉద్యోగులు మహిళలు నిరుద్యోగులు ఇలా ప్రతి ఒక్కరిని చంద్రబాబు మోసం చేశారని ఆరోపించారు ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న తరుణంలో కపటి ప్రేమ వలకబోస్తూ వరాలు గుప్పిస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు ప్రత్యేక హోదా విషయంలో వైఎస్సార్సీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఢిల్లీ నుంచి గ్రామ స్థాయి వరకు పోరాటం చేయగా చంద్రబాబు హోదాను తాకట్టు పెట్టి పబ్బం గడుపుతున్నారని కోలగట్ల విమర్శించారు ప్రత్యేక హోదా వద్దు ప్యాకేజీ ముద్దని దేశానికి మోడీ అయ్యే దిక్కని చెప్పి చంద్రబాబు ఇప్పుడు అదే మోడీని దొంగ అంటూ దేశాన్ని అధోగతి పాడు చేశారంటూ రెండు నాలుగుల ధోరణిని ప్రజలంతా గ్రహించారన్నారు పెన్షన్ పథకాన్ని రెట్టింపు చేశారు రెండు నెలలు ఎన్నికలు ఉంటుండగా రెట్టింపు చేశారు చంద్రనాయుడు ఈ రెండు నెలలు ఇస్తావా ఎన్నికలు అయిన తర్వాత కూడా ఇస్తావా అని ప్రజలు ఆలోచన చేస్తే ప్రజలందరూ ఒకటే మాట చెప్తున్నారు ఈ రెండు నెలలు ఇస్తాడు ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకేమీ చేయడం అని అందుకే యావత్ ప్రజానికం ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ అని ఎవరు కోరుతున్నారో నిన్ను నమ్మి బాబు నీ పరిపాలన నిన్ను నమ్మి నట్టేట మునిగా నువ్వు ఏ మాటలు చెప్పినా నిన్ను నమ్మం బాబు అని యావత్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా చెప్తున్న
मानव मात्रा में कमी वाला कारण है परिपालन साये बल निचोड़ हानि है रुमाल पुट्टी का माफी चाहता है ना जब तक बेहतर मंजूर है ये रोज निकल डब्बे के नीचे उसको ना मारो तो ना ये बात अगर आप तुझे सुनते हैं नीलो नीचे निजाई तो उनके इतने तो मार्ग पर जा रहा हूँ तो वो ये निकल जरिये ना बनते रहे माइलों को रुमाल मार्ग से कैसे कलियुग भीम कोमूर्तिना आराधनोत्सवा पटण घन जगाई कोमूर्ति चित्रपट तो ऊरेगी कार्यक्रम निर्वहित सामगर मेलताल तो ऊरेगी कार्यक्रम एंत उत्साह से कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वाइंट कलेक्टर वेंकट रमणारे को पारक परसाल परशी जिला स्थाई तैक्वांडो पोटी प्रारंभ अंतर्जातीय स्थाई में पेर प्रख्यात वनता को आयन स्पूर्ति युवत को पीपनी को जिम चाल आध्वान परस्थित उ आवेदन व्यक्त पारक परसाल शुभ्रम चेयर आये सूची जिम लधुनिक परकाली जिम अभिवृद्धि की कृषि हामी इच्छा जिला कलेक्टर हरिजवहरला दृष्टि पारक अभिवृद्धि मुनपल अधिकार समन्वय तो बागेस्टाक्रम निर्वाहक लक्ष्मीनारायण तरह पागो ति अंदर गर्व गोप व्यक्ति को अतुते प्रजल के देशव्याप्त का अंतर्जातीय मन भारत देशा की पेर दिखाई व्यक्ति अत संबंधी एर्पट्ठा इकड़ी जिम्मेदे उ जिम लिखी चूस तरह अर्थमेंटे अवती एक्विपेंट तो इकड़ना प्रजल दुकान जातीय स्थाई को जी अंत इकड़ना ने शक्ति उक इंटर पातकाल जिम का इपड़ना क्रोत टेक्नजी तो उठी जिम्मल का मन इवगलते वर्स इक क्रियेटारने दूसरी सदेह दी चक्कर विनियोगुवा अवसर अच्छे हड्रेड पर्सेंट उदर की दी संबंधी मैं चूस विषय कलेक्टर गार दृष्टि खचिंग जरूरत मनमिक आधुनिक जिम एर्पड़ा एमेम अवकाश अवी से चक्म जो अदे विधा मुनपल कमीशनर तो माटा बिल की संबंधी मन एमेम अवसरा उ तपन सीमिल मुनपाल जीवीएमसी विलीन चेस्ट अभिवृद्धि परगन प्रचार इंदम स्थान अरचे स्वर्ग चूपी पर्यटक रंगापीट वेस्ट मंत्री मटल नीति मीद रात मिगली अभिवृद्धि अट उते उरक्षण बाध्यता अट पालकू इट अदू लेदे उदाण नदी तीर मोव नुन पैन को नगरा वीक्षे वीलूगे तगरक वलस रेडव वार्ड को पारक रेल प्रजा आह्लाद अपनपाल पालक वर्ग लक्ष अभिवृद्धि इकड सीरे बेचीट वीलवर रूपद इकडपेट कॉनी पारक उपेट कॉनी नील टैंक अच्छी पक्ने गोत्री नदी को कत मुनपालिटी का उड़ेट इन कॉर्पोरेशन ग्रेटर विशाख मुनपालिटी अंत मुझे मुनपल मुनपालिटी का उड़ेट भीमिली अपटे मुनपल चैरम शैलेंद्र रेडिगार दाने गर्ति इकड नीचे मत व्यू पाइंट उम्मीद आह्लादक वातावरण इकड़ा दी डेवलप दिन पारक इध केवल मूर्ना मुझट मिगली गी अभिवृद्धि की अधिकार चर्चा 
స్కూల్ సెలవుల్లో మరియు పండగ సమయాల్లో పిల్లలు ఆడుకోవటానికి పెద్దలు సేద తీరడానికి ఎంతో ఉపయోగపడే ఈ ప్రాంతం నిర్వహణ లోపం కారణంగా ఆకతాయలకు అడ్డాగా మారిపోయింది చీకటి పడితే అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు నిలయమైపోయింది అంటే గ్రేటర్ విశాఖపట్నంలో మిలియన్ చేయగానే ఇంకా గ్రేట్ గా ఉంటది మా మున్సిపాలిటీ ఇంకా బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇంకా పాత రోజుల కంటే మంచి రోజులు వస్తాయని మేము అందరం ఆశించాం కానీ ప్రస్తుతానికి ఏం జరుగుతుందంటే ఆ గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపాలిటీలు కలిపిన తర్వాత ఉన్న వాటిని కూడా నిర్లక్ష్యం చేశారు ఈ రోజు ఆ పార్క్ అంతా కూడా ఒక చెత్త కుండీలకి నిలయంగా మారిపోయింది అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా మారిపోయింది అటువంటి అందమైన పార్క్ ని ఆ ప్రాంతాన్ని మనం మనకున్న సోర్సెస్ ని మనం డెవలప్ చేసుకుని మనం అభివృద్ధి చెందాల్సింది పోయి తిరిగి దాన్ని అసలు నిర్లక్ష్యానికి గురి చేసి ఉన్నది కాస్త పాడైపోయే పరిస్థితి వచ్చింది కొత్త వాటిని అభివృద్ధి చేస్తాం కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నాం అని చెప్పుకొస్తున్న పాలకులు వీటిపైన కూడా దృష్టి పెట్టి అభివృద్ధి చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు ఈ విషయాన్ని ఇప్పటికైనా సరే అధికారులు దాన్ని గుర్తించి దాన్ని అందంగా తీర్చిదిద్దితే పిల్లలకి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం అక్కడ ఉన్న చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఒక మంచి వాకింగ్ ట్రాక్ ఇటువంటి దాన్ని డెవలప్ చేయొచ్చు పట్టణంలో ఫుడ్ స్ట్రీట్ ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు మున్సిపల్ కమిషనర్ టి వేణుగోపాల్ పేర్కొన్నారు ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ఒకే దగ్గర ఆహార పదార్థాలు అన్ని దొరికే విధంగా ఒకే ప్రాంతంలో ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఏడున్నర నుండి పదకొండు గంటల వరకు ఫుడ్ స్ట్రీట్ ఏర్పాటు చేయనున్నామన్నారు వీటి కోసం ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ తీసుకుంటున్నామన్నారు పట్టణంలో కోట వెనుక ఉన్న ఎల్లమ్మ తల్లి గుడి నుండి గురిజాడ విగ్రహం వరకు ఫుడ్ స్ట్రీట్ ఏర్పాటు చేయనున్నామన్నారు ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు ప్రజలు సలహాలు సూచనలు చేస్తే త్వరలో అమలు చేయనున్నట్లు మీడియాకు వివరించారు ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఏడున్నర నుంచి పదకొండు గంటల వరకు ట్రాఫిక్ అంతా ఆపేసి ఫుడ్ స్ట్రీట్ అని పేరు పెట్టి అక్కడ ఒక చిన్న ఒక వెరైటీ ఇదే దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుందా అనేది ఒక ఐడియా వచ్చింది దానిని మీరు అందరూ కూడా సూచనలు ఇవ్వండి ఏ టైంలో పెడితే బాగుంటుంది కేవలం ఏ ట్రాఫిక్ తిరగరు అక్కడ అందరు పిల్లలందరూ అంటే వెహికల్ ట్రాఫిక్ కూడా ఏ విధంగా ప్యాక్ చేసుకోవాలని కూడా పోలీసు వారితో మాట్లాడడం అనేది జరిగింది ఆ ఎండ్ ఈ ఎండ్ క్లోజ్ చేసేస్తాం అన్ని రకాల ఫుడ్స్ కబాబ్స్ అనండి వెజిటేరియన్స్ అనండి మఫిన్స్ అనండి పఫ్స్ అనండి ఏదైనా సరే స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఏదైతే ఉన్నదో స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంతా ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో వచ్చి దాన్ని అంతటిని ఒక మంచి పండగ వాతావరణం క్రియేట్ చేసేట్టుకు మంచి లైటింగ్ గట్టా అంతా పెట్టి ఇవన్నీ పెరగాలని ఒక ఉద్దేశం అయితే ఉన్నది దాన్ని ఎంతవరకు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోగలము అందులో లోటుపాట్లు ఏంటున్నాయి అనుకోణాలు ఏంటున్నాయి అనేది మీరు ఏమైనా చెప్తే వాటిన్నిటిని మనం ఫైన్ ట్యూన్ చూసుకొని ఫైనల్గా ఒక స్కీమ్ని మనం అనౌన్స్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కేవలం దీనేది రాబడి కోసమో లేకపోతే ఆదాయ వనరం కానీ మేము ఏం చూడలేదు కేవలం ప్రజలందరికీ ఒక ఒక స్పాట్లో ఏదైనా సరదాగా ఫ్యామిలీతో పాటు వచ్చి తిరిగి సరదాగా గంట సేపు స్పెండ్ చేయడానికి ఏదైనా అవకాశం ఉంటుందేమో అనేది ఒక ఆలోచన మాత్రమే కనుక దాంట్లో వచ్చే ఇబ్బందులు ఏంటనేది కూడా మేము ఇంకా లెక్క వేస్తున్నాము మున్సిపాలిటీ తరఫు నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదైతే క్లీనింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటిని అన్నింటినీ వాటిని అన్నింటినీ రెగ్యులేట్ చేయడం కానీ వెహికల్స్ వీటిని అన్నింటినీ మేము కొంతవరకు ప్లాన్ వేస్తున్నాం కాకుండా ఇంకేం రకరకాల సూచనలు ఏమైనా వస్తే వాటి అన్నింటిని తీసుకుని ఇంకా దీన్ని కొంచెం మార్చి ఊరికి ఏదైనా ఒక కొత్త యాక్టివిటీని కానీ మనం తీసుకుని వస్తే సంగీత కళాశాల ఉత్సవాల ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన జాయింట్ కలెక్టర్ వెంకటరమణారెడ్డి శత జయంతి ఉత్సవాలకు అంతా సిద్ధమని స్పష్టం ద్వాక్రా మహిళలకు ఆసరాగా నిలిచిన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పసుపు కుంకుమ ప్రకటనతో హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న డ్వాక్రా మహిళలు చంద్రబాబును ప్రజలు నమ్మరు నిన్ను నమ్మం బాబు కార్యక్రమంలో టీడీపీపై విమర్శలు చేసిన వైసీపీ ఉత్తరాంధ్ర కన్వీనర్ కోలగట్ల ఘనంగా కోటి రామ్మూర్తి నాయుడు ఆరాధనోత్సవాలు కోటి రామ్మూర్తి నాయుడిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలన్న వక్తలు వాజీ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం